ഹലോ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് എം ഗ്രേ എം ട്വൻറ്റി എം ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം തേർട്ടി എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം ഫിഫ്റ്റീൻ എം ടെൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആക്ച്വലി എന്താണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എം ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇത് വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഇൻ്റർവ്യൂസിന് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എക്സാം ആയാലും ശരി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പി എസ് സി ഐ എസ് ആർ ഇതേപോലത്തെ എക്സാമിനേഷന് പോലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എം എന്താണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എം ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എം ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് എം ട്വൻറ്റി ആണ് എം ട്വൻറ്റിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയാലും തേർട്ടി ആയാലും വേറെ ഏത് ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആയാലും വാല്യൂസ് മാത്രമേ മാറത്തുള്ളൂ കോൺസെപ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എം ട്വൻറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം എം ട്വൻറ്റി കോൺക്രീറ്റ് ആണ് സോ കോൺക്രീറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ എം ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആക്ച്വലി എന്താണ് എം എന്താണ് ട്വൻറ്റി എന്ന് നോക്കാം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ് റേഷ്യോ ആണ് ഓക്കെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ് റേഷ്യോ ആണ് മിക്സ് റേഷ്യോ ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തു ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത് എം എം ക്യൂബ് രണ്ടും ഒന്നാണ് ഒന്നുകിൽ നൂറ്റി അമ്പത് എം എം ക്യൂബ് എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഈ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ടാമ്പിങ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇരുപത്തി എട്ട് ദിവസം ഓക്കെ ഇരുപത്തി എട്ട് ദിവസമാണ് ഇരുപത്തി എട്ട് ദിവസം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചു ഫോർ ക്യൂറിംഗ് പർപ്പസ് ക്യൂറിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചു മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അത് ഇരുപത്തെട്ടാത്ത ദിവസം എടുത്ത് നമ്മൾ കംപ്രസീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീനിൽ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എബോ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കണം അതായത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റിസൾട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റിക്ക് ഇപ്പോൾ എം ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റിക്കും മുകളിലായിരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കംപ്ര ക്യാരക്ടറിസ്റ്റ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ എന്താണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നൂറ് ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നൂറ് ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തു നൂറ് ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്യൂറിൻ ചെയ്തു ഇരുപത്തെട്ടാം ദിവസം പൊട്ടിക്കാൻ എടുത്തു ആ നൂറ് ക്യൂബിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ക്യൂബും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി ക്യാറ്റിലും മുകളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ആണ് കിട്ടിയത് എന്നാൽ ആ നൂറ് ക്യൂബിൽ അഞ്ച് ക്യൂബ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടോ ആണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അസ്പർദ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് കോഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് എം ട്വൻറ്റി ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ആക്കാം അതേസമയം നമ്മൾ എം ട്വൻറ്റിക്ക് വേണ്ടി മിക്സ് ചെയ്തു എം ട്വൻറ്റിക്ക് വേണ്ടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനാൽ കൂടുതൽ ഫെയിലിയറായി പോയി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൂറ് ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത കോൺക്രീറ്റിൽ നൂറ് ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തു നൂറ് ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്യൂറിയും ചെയ്തു നൂറ് ക്യൂബ് പൊട്ടിച്ച് നോക്കി പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്യൂബ് നമുക്ക് അതിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആറോ ഏഴോ എണ്ണം ആ ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെങ്ത് വന്നില്ല പതിനെട്ടോ പതിനഞ്ചോ എത്രയോ ആയിപ്പോയി അത് ഇരുപതിന്
ത്രീ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എം ടെൻ ഇപ്പോൾ എം ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എടുക്കാറുണ്ട് എം ടെൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു സിക്സ് എടുക്കാറുണ്ട് എം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ആണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ എടുക്കാറുണ്ട് ഇനി എം ട്വൻ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് ഇനി എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ട് ഒരുപാട് മിക്സ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എം ട്വൻറ്റിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് ഇനി എന്താണ് ഈ വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ആണെന്ന് അറിയാം എന്ത് റേഷ്യോ സിമെൻറ്റ് സാൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് കോഡ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സിമെൻറ്റ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് കോഡ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഓക്കെ വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമെൻറ്റ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വോളിയം ഓക്കെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വോളിയം ആണ് ഓക്കെ വെയ്റ്റ് അല്ല വോളിയം ആണ് കുറച്ചുകൂടി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ട മണലിന് ഒരു കുട്ട സോറി ഒരു കുട്ട സിമെൻറ്റിന് ഒന്നര കുട്ട മണലിന് ഒന്നര കുട്ട മണൽ ഈക്വൽ ടു ഐസ് ടു മൂന്ന് കുട്ട അഗ്രിഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റല് ഓക്കെ വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വോളിയം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചട്ടി കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചട്ടി സിമെൻറ്റ് ഒരു ചട്ടി സിമെൻറ്റിന് ഒന്നര ചട്ടി മണൽ ഒന്നര ചട്ടി മണലിലും ഒരു ചട്ടി സിമെൻറ്റിനും മൂന്ന് ചട്ടി മെറ്റൽ ഓക്കെ ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് സോ ഈ വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റേഷ്യോ അത് എം ട്വൻറ്റിക്ക് ഈ റേഷ്യോ ആണ് ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എം ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഇനി എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു സോ ഈ റേഷ്യോ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വോളിയം ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സൈറ്റിൽ വോളിയത്തിൻ്റെ കണക്കിലാണ് ഈ റേഷ്യോ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എം ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ ട്വൻറ്റി റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇനി അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏത് ക്യൂബാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ക്യൂബിൻ്റെ സൈസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്യൂബിൻ്റെ സൈസ് കോൺക്രീറ്റ് ക്യൂബിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യൂബിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത് എം എം ഓക്കെ നൂറ്റി അമ്പത് എം എം ക്യൂബാണ് സോ അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കു ഒന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സൈസും ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്യൂബിൻ്റെ സൈസ് പിന്നെ ഇത് മെഷർമെൻ്റ് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മെഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഈ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിലായിരിക്കും ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ഇപ്പം എം ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ എം ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിലായിരിക്കും ഇതും ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പി എസ് സിയുടെ ഐലേഷൻ ഓവർ സീ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എം ട്വൻറ്റി മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റേഷ്യോ ആയിക്കോട്ടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എം ട്വൻറ്റി മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഫോർ മിക്സ് ഓക്കെ മിക്സ് റേഷ്യോ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എം അത് വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ അങ്ങനെ ഏതും ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഫോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എം ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വോളിയം ആണ് ഓക്കെ സിമെൻറ്റ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് സിമെൻറ്റ് മണൽ മെറ്റൽ ഓക്കെ ഇനി ട്വൻറ്റി റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ